Merhabalar, ben Sencan Oytun Tokuç. Kolektif 2222'nin Türkiye'den bir üyesiyim. Ee, İstanbul'a gelip İstanbul Finch'te sizlerle beraber olmayı çok istiyorduk. Fakat olmadığından dolayı biz de bu şekilde bir video çekmek istedik. Kendi kendimize sorular hazırlayıp kendi kendimize röportaj yaptık. Ee, umarım 2021'de her şey daha güzel olur, her şey daha normal olur. <gülüyor> İnşallah görüşürüz. What's your best memory of the show? Hatıram diye yani çok fazla badire atlattı bu oyun. İnanılmaz çok şey atlattı. Kazalar geçirdi, sakat sakat oyuncular sahneye çıktı. Bunların içinden hiçbirisini seçemem. Lakin hani en başı hep böyle başlamıştı. Bir, e, oyunun adının e, yağmur altında ırmağa geçmesinin sebebi biz bir oyun e, oyunu kameraya çekmek için e, plan yapmış, kurgu yapmıştık ve e, bir hafta boyunca yağmayan yağmur o gün 3 saat boyunca, çekim boyunca yağmıştı. Hepimiz it gibi titredik. Sıra sıkla bir şekilde e, o yağmurun altında, buz gibi yağmurun altında, soğuk e, ortamda o, o şeyi çekmeye çalıştık. Teaser çekmeye çalıştık. Dolayısıyla bu benim yani oyunu böyle başlatması ve ondan sonra böyle gitti. Aksiliklerle demeyelim de değişikliklerle gitti. Dolayısıyla benim için akılda kalan ilk olduğundan dolayı bu anıdır derim. Ve tekrar görüşmek Bonjour, moi je m'appelle Tilda, je suis française et j'ai mis en scène le spectacle Traverser la rivière sous la pluie. Alors mon meilleur moment du spectacle, souvenir, euh, je pense que c'est le jour où on a joué, c'était une générale qu'on filmait, c'était à val de reuil en Normandie. On avait prévu ce jour-là pour que ça film et on installe tout, on met la caméra et là il y a une drache énorme qui arrive et le spectacle qui se prend la pluie et en fait le spectacle qui s'appelait Traverser la rivière est devenu Traverser la rivière sous la pluie et ça c'était hyper émouvant d'avoir sept euh, personnes qui se jettent sous l'eau plusieurs fois pour faire ce spectacle encore et encore sous la pluie et c'était en fait on s'est rendu compte à quel point c'était tragique comme spectacle Mit beste men för föreställningen henne vi spelade i Granville och minne är att en lång dag med föreställningar vi spelade två föreställningar en föreställning som är ett maraton varje gång att spela fysiskt krävande vi spelade för 500 folk i 30 varmegrader i strålande sol så det är gott att sätta sig ned efter på och sitta på fortet där se ut över horisonten se på havet se på solnedgången och vara för nöjd för att man gjort en en god jobb helt utslett och att det är värt att fortsätta. Le meilleur souvenir c'est à Avignon en 2019. Oui. Avignon 2019 et en fait donc on a joué dans une dans une ancienne chapelle. Cette semaine là il y a mon premier professeur de théâtre qui est venu voir la pièce donc c'est la personne qui m'a fait découvrir le théâtre. Et il est sorti de la salle en pleurant et je l'avais jamais vu pleurer. Et il était hyper ému, il partait voir le spectacle et donc ça, ça a été un, enfin un moment euh, hyper beau pour moi de le voir comme ça, hyper touché par ça, c'était hyper agréable. Mon meilleur souvenir du spectacle, c'est jouer sous l'orage ou alors vraiment dans des conditions météorologiques mais déplorables parce que ça nous rapproche du public et qu'on a l'impression qu'on traverse quelque chose ensemble, qu'on a une expérience commune, un peu comme avec ce qui nous arrive là maintenant. Hello there, my name is Alan Goldekirncross, I'm an actor, part of the Collectif 222, um, and I'm currently a little bit stranded in Mexico, um, and I was really wanting to go to the Istanbul French. Uh, it was something that I was like on my bucket list or something. <laughs> I'd love to go to Istanbul and I look forward to it next year. Um, first one is, what is your best memory of the show? Well, probably sounds a bit cheesy and romantic and all that, but I'd have to go with the first time that I performed the show. I was new to the collective. They called me up. Um, Sturla was the original character, and he was he was off in Canada. And because I re I really like the the group of people 
and I liked the play. I had sort of kind of been a part of the origins of it when we had developed the seed of the idea at Lecoq School um, and it had just blossomed into this crazy little world full of characters and all involved in a scary, scary war. Actually, I had been touring a play by my own little company, Ramblers Teatro, and I had to get to Paris, so I jumped on a train in the north of Scotland in Inverness, and I went all the way to Paris from on train and bus. So that was quite exciting. Um, and I just rem remember getting off the bus and getting in a, into some sort of minibus driven by Paul and everybody was bonkers. <laughs> we had uh, a, ba a, a very powerful actress dressed as a baby, um, <laughs> a pregnant mother hardcore punk actress, uh, two strange Russian fellows and an adorable Turkish man, plus of course the grandmother. It was just a mad scene, so going from <laughs> the, the quiet north of Scotland into a minibus full of collective this on the band, it was, was good fun. And my best memory had to just be performing. It was the first time that the play was being performed indoors and it was also my first time to perform the play. So I was a wee bit scared. <laughs> so I had, to, I had to learn a lot, um, a lot of stuff. But there was about 500 people in the theatre full packed house um, and we we really gave it a roll and we had like a good sort of rhythm going between us all. Yeah I just remember the very first performance in the indoor and I cannot remember where it was. I hope somebody can edit in where the heck it was because I'm a space cadet. But yeah it was it was brilliant. It was a great memory that I've got of performing a play <laughs> in front of all those people. Alors, je crois que pour moi le meilleur souvenir de ce spectacle, c'est la représentation aux arènes de Montmartre sous l'orage, où au début du, il pleuvait, il y avait déjà l'orage avant qu'on joue, et au début du spectacle, il y avait 20 personnes dehors, sous la pluie, avec nous, et elle a été magnifique parce, qu parce que les éléments ont joué avec nous, et que c'était la guerre pour de vrai, et qu'à la fin, il restait 18 personnes dans le public qui avaient été restées pendant plus d'une heure sous l'orage, euh, sous le tonnerre, et il y a une rivière qui s'était formée sur la scène, et ils étaient toujours là. Vad är ditt bästa minne från den här föreställningen? Och jag måste överraskande nog för mig själv säga när vi spelade i Avignon, den stora teaterfestivalen i Avignon, 2019. Vi spelade i en kyrka och det var en oerhört turbulent tid för oss som kompani och för oss som personer. Det var väldigt mycket som hände. Avignon är inte... Enkelt, det är så intensivt. Men vi spelade i den här kyrkan som var en så fantastisk lokal och som hade sån resonans. Det var så häftigt för det kom mer och mer och mer och mer folk varje, varje dag, varje föreställning. Jag och jag tror att vi allesammans hittade en ny botten, en ny. Um, ja, en ny botten i föreställningen och uh, det var oerhört häftigt. Vi har spelat på många olika typer av ställen, vi har spelat mycket 
eh, utomhus eller på icke-traditionella scener som parkeringar eller eh, ah, massa olika ställen. Och även i eh, en hel del i teatrar, klassiska teatrar, klassiska teaterscener. Liksom. Eh, men det här var, var någonting nytt, det var något annat. Det var väldigt häftigt. The thing that is very challenging for me in the show is the amount of uh, squatting that has to be done. And my thighs just always hurt so much afterwards. So incredibly painful. I'm going to count. Next time we do the show, I'm going to count how many squats I do. It's so many. En thing som är svårt utfordrande med denna föreställningen är att den är otroligt tung att spela. Det är en otrolig fysisk utfordring och bara det att vara ta minimumkrav för att spela den i det hela tatt är så lätt. Bänge dünyadan bu kadar garip yerlerinde yani işte Tayvan'dan, Türkiye'den, Norveç'ten, Kanada'dan insanları her seferinde bir şekilde bir araya getirip sahneye çıkarabilmek baş başına bir challenge. Bunu çıkardıktan sonra zaten kendiliğinden geliyor çünkü o motivasyonla beraber insan bir şekilde o beraberliği yakalamaya çalışıyor ve abi o kadar emek verdik ta nerelerden geldik bu, bu binlerce badire atlattık falan bence en büyük challenge bu kadar insanı bir araya getirtip sahneye 9 kişiyi birden çıkartabilmek Il y a plein de choses après moi le, le petit moment que j'aime bien en tout cas réussir dans le spectacle c'est il y a un moment donné où mon personnage du garde vient de se faire maltraiter par son chef et il ressort euh, donc de leur cabane euh, euh, avec des, des, des choses dans le nez etc. Il a vraiment été abîmé et c'est un moment où, où il pète un peu un plomb et euh, on a beaucoup beaucoup rigolé dans le spectacle et à partir de ce moment là c'est un peu la bascule et donc j'aime bien essayer de, ouais, de réussir un peu à prendre les gens sur l'émotion à ce moment là. Et, euh, Je le loupe, ça m'arrive de le louper et je suis généralement très frustré après. Euh, tout le spectacle, je me dis merde, j'ai loupé, c'est le moment que je dois pas louper, j'ai loupé. Donc j'essaye à chaque fois de le réussir en tout cas. Moi, je n'arrête pas tout le temps, mais bon. <rire> Une chose que je trouve être un challenge pour ce spectacle, euh, arriver à marcher en talon aiguille sur euh, une planche en bois de 20 cm de large. Une chose qui est un challenge pour dans ce spectacle, c'est d'arriver à rire de ce sujet, donc euh, de la migration, du passer une frontière, d'arriver dans un pays qui n'est pas à soi, de faire des sacrifices, et d'arriver à, à ce que tout type d'humanité se retrouve dans ce spectacle et qu'on puisse en rire. Une chose que je trouve être un challenge dans le spectacle, ça va paraître absurde parce que c'est un gros mot, mais c'est de ne pas trop parler et de trouver des mots justes. Et puis quand on joue plusieurs fois et qu'on répète, c'est plutôt mes genoux qui trouvent que c'est un challenge à force de me plier dans la valise. So a challenge. One thing that you think is a challenge in the show is the next question. It's quite a challenging play, in my opinion, and it's hard to explain. But I think the challenge is just keeping the rhythm going. It's a mad wee show, so it's got a lot of stuff happening. And it's just got to be good timing because it's the the jokes are so absurd at times that the timing's got to be right or else it just feels weird. But once we get going and and it kind of we get the balance and the timing and just get the complexity of this absurd world where it is funny but there's real danger and the and, and real threat and the stakes are high. It's just, it's just a bit of a complex play, I think, but it's at the same time, it's very simple. The biggest challenge is just to get that timing collective, collective timing right, in order to get a balance between a real human play with danger and something fun some absurd and mad and fun
någonting du tycker är en utmaning med den här föreställningen. Och det som är utmaningen, det är ju det som är det roligaste också med hela föreställningen. Det är att vara hela tiden på scen i karaktär. Jag har kanske 20 sekunders glapp då jag springer iväg. Men annars så är det så häftigt att få vara i den resan hela tiden i samma tempus här och nu med publiken. Det är en oerhört... Um, publiknära föreställning att, att spela. Det kan ju vara utmanande att liksom, om man ja, kommer in någonstans där man, ja, man känner att man är lite svacka eller eh, vad som helst, så kan man inte gå ut och liksom börja om. Utan det är bara att fortsätta. The show must go on. That's life. Men det är väldigt kul också. Oerhört roligt. För då kommer man, hittar man nya saker, nya spännande saker. Kendime bum bum dalle zorey diyorum. Ee, bizim bir tane dinlediğimiz bir tekno şarkı var. Ee, o teknoyu sevip sevmemekle hiçbir alakası yok. Tamamen motivasyon artıcı, aşırı yüksek e, BPM olan bir şarkı. Ee, ve şey, çok çizgi bir şarkı. Ee, onu da seviyoruz. Ondan önce sadece e, aklımda dönen şey, sözler bunlar oluyor. Bum bum dalle zorey. Qu'est-ce que je me dis avant le spectacle? Mais généralement, je vais avec les comédiens, on se fait un dernier chauffe, je vais à la régie. Et je me dis, il n'y a plus rien à faire, je ne peux plus rien faire, c'est <rire> n'est plus à moi, hyper stressant. Et j'ai un, un vrai coup d'adrénaline au moment où j'envoie la première bombe. Et dans ma tête, je pense que je dis boum boum. <rire> et je, je tape toujours très très fort sur le, sur le clavier, euh, comme si plus j'appuyais fort, plus ça allait lancer l'énergie du spectacle. C'est ce que je fais, c'est que Jag ser inte så mycket. Jag tänker bara mest på att eh, finna roen och vara till stede och så säger jag Okej, okay, gå. Kör på. Vad säger du innan du börjar? Traverse, traverse, traverse, traverse, traverse, traverse, traverse. Du också fäller konfiance till din fils. För att i början av spektaklet kan han kunna mig guillotina om han ville, men... Um, what do I tell myself before the show? That's a very good question. Because uh, we have to really prepare, because we're, a, in our imaginations, we are about to enter into a war. And I've got, my character has two kids and a wife. Well, a kid on the way and uh, a, little, a little kid who's a toddler, but she's very brave. And her, her mum, my wife so i have to prepare myself so it's a very intense uh, preparation uh, but before every show and what i tell myself is i think i say it in sort of my, my spanglish <laughs> but i say i say definitely say adelante adelante todo para sobrevivir sobrevivir So I say like forward, forward, everything to survive. <laughs> And I also say techno danger. Because we danced a techno song before we go on stage. And my director said to me, ah, because sometimes I do take risks when I do jumps and certain things, I'm a wee bit of a daredevil push the limit and she says ah, take no danger and I say take no danger Profite t'es avec tes copains c'est votre premier spectacle vous avez la chance de le jouer vous êtes 7 sur scène ils viennent de partout dans le monde kiff vad säger du till dig själv innan du börjar? Jag säger så här. Jag går igenom min mentala bild i huvudet och att jag har lagt undan min pistol på rätt ställe. Så jag säger I've got my gun. Sen så tar jag tag i min lilla napp som heter tetin på franska. I've got my tetin. 
Och sen så, så håll, tar jag min mamma som min pappas hand. Showen spelar ett barn. Eh, och så säger jag, I've got my family. Så, so, I've got my gun. I've got my titin. I've got my family. Och när jag har de tre sakerna, boom. Då är jag redo att köra. Då är jag bara hoppa in. Ja, och det är ju väldigt liksom, märklig situation. Um, och jag spelar en person som, som flyr från ett krig och jag har aldrig flytt från ett krig. Um, så då får vi, vi prata mycket om det här och försöka liksom, se hur vi ska förhålla oss till det här. Och, um, det som är eller som var lösningen för oss, det var ju situationen och, och förhålla sig till den vad gör vi i den här situationen. Och våra karaktärer är inte heller några psykologiska porträtt av en specifik person utan är mer kanske arketyper, eh, lite bredare eh, typer av karaktärer. Eh, de här mest kan man nästan säga clowner. Hur de förhöll sig till det här och då är liksom, de är ju bara personer som i den här situationen försöker göra allt för att överleva som, som vi gör i livet. Så det lärde jag mig väldigt mycket av. Och jag var väldigt... Eller, ja, det är klart att den här tanken fanns med. Hur är det att spela för personer som själva har kanske gått igenom det här som jag inte har gått igenom? Och det är jättehäftigt för jag har fått väldigt mycket um, fin feedback från... Eh, människor som faktiskt haft den här upplevelsen och just att, att det finns en igenkänningsfaktor och att, att det är okej okay att skratta åt livet inte åt allt och inte hela tiden och inte förlöjliga det men att ta det på allvar är så ligger liksom humorn väldigt, väldigt nära så på det sättet har jag lärt mig att det går att hitta humor eller hitta skrattet och skratta åt det som är väldigt allvarligt. Before the show, most of the time I say I'm hot and I tell myself that um, do this as if it's the last time you're going to do it. We've done the show, we've played the show over 40 times now. Um, so you It is also a challenge to find new and fresh things in it, but it's a show that always allows us to do that. So before the show, every time I remind myself of my character and what my uh, what my character wants and who they are. Um. Um, ja, jag lärde mig att man kan skatta åt allt det allvarliga. Och det kanske jag visste någonstans innan också. Men det var en, en ny upplevelse för vi pratade om ett ganska allvarligt tema ändå. Det var ju en föreställning som liksom tog vid under eh, när det var så mycket människor som sökte sig till Europa på grund av krig ute i världen och Europa stängde sina gränser, lagar förändrades, man pratade hur ska man fördela människor. Det är väldigt, väldigt märkligt. Avez-vous appris quelque chose avec ce spectacle euh, Oui, qu'il est possible de faire un spectacle qui soit réellement tout public. J'ai appris à, à créer en groupe et à surpasser les galères et les complexités de vivre en groupe pour un projet commun. Burada neler öğrendim bu oyunla ver, bu oyunla beraber neler öğrendim sorusunda yani e, bu kadar trajik bir konunun e, esasen çok komik olabileceğini yani trajedi ve komedinin aslında e, bizim bakış açımızda olduğunu öğrendim ve yani deneyimleyerek öğrendim yani bunu insanlar e, fikren bile biliyor bunu deneyimleyerek öğrendim çünkü e, Yeri geliyor oyun içerisinde ölen bir bebeğe gülüyorken bir yaşlı ninenin ölmesini bekliyorsun oyun boyunca ama onun ölmesini de istemiyorsun. Dolayısıyla hani hayat ya. Je crois la plus grande leçon que j'ai tiré de ce spectacle c'est c'est ce passage de cap entre 
entre guillemets le monde amateur et le monde pro, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui a lancé euh, notre collectif. Du coup c'est cet apprentissage de se dire euh, on a créé un, ce premier spectacle euh, comme ça et en fait pour le faire vivre il, faut, il y a plein d'autres choses à faire quoi, il n'y a pas que en fait euh, il y a pas que à jouer. Et, euh, du coup ça m'a appris aussi bah, tout ce qu'il y a en fait autour et, et qu'en fait euh, bah, personne ne t'attend ni toi ni ton spectacle donc si tu as envie de, de le jouer, de le montrer, il faut vraiment te défoncer quoi. La maturité, on peut dire. Qu'est-ce que j'ai appris quelque chose avec ce spectacle Je pense que c'est le spectacle que j'ai le plus vu dans ma vie. J'ai jamais autant vu un spectacle que ce spectacle avec les répétitions, la création, les reprises de rôle, toutes les fois où on l'a joué, je, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. C'est pas que je m'ennuie pas, mais c'est chaque fois différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hyper intéressant de voir un spectacle grandir. Et il a mis deux ans à devenir vraiment bon. En fait, on l'a créé et il a mis deux ans à devenir vraiment euh, tellement solide qu'on pouvait le jouer n'importe où. Et c'est assez beau de voir ça, de voir les acteurs grandir dans un rôle, grandir dans un spectacle et comment ils se l'approprient de plus en plus, comment ils retrouvent le jeu à l'intérieur à chaque fois. C'est assez fascinant. The question was, have I learned something with this show? What have I learned? I learned quite a few things, I would say. But the first things that come to my mind are, I learned that speaking Gramlo, Gramelot, gibberish is very, very hard. It's difficult. Another thing I learned was learn some basic rope throwing skills. Yes. So I was happy about that. And I learned a little bit of the Charleston step, if I'm getting that right. We better dance. We better dance. I think that I learned what it really meant to go on an emotional journey for an hour. And I also learned how to really put myself in somebody else's shoes. Um, I think it's a show that really does that. Where would I like to perform in the future? Honestly, I'm not buttering you up at all at Stanbull Fringe. But I was really excited to go there. I've always wanted to go to Istanbul. Um, So I think I'm going to put that top of my list because we're going to be able to go next year, man. Can he wait? I cannot wait. It's London. Oh, hey, it's London. Nature, it's London, hiver. İstanbul'da oynamayı çok isterdim. Zira hani ucuna kadar geldik. Bir kere deneyelim ve e, burada büyüdüm, burada doğdum. Ee, buraya yaptığım bir işi, ya, ya, eşimi dostum buraya e, izletmek çok güzel olurdu. Bir de bunu olabildiğince çok farklı yerlerde oynamak e, iste, isterdim. Çünkü arkasındaki plana göre oyun çok daha farklı derinlikler kazanıyor. Biz birçok bir yerde oynadık bunu. İşte harabenin önünde de oynadık. Zengin bir muhitte de oynadık. O, ona göre oyunun anlamı ve şeyi çok değişiyor. Mümkün olduğunca farklı şeyin önünde, farklı insanlara temas ederek et les lieux où j'aimerais qu'on joue ce spectacle, enfin, je veux dire Turquie, mais j'aimerais aussi dire Grèce, puis partout, qu'on joue partout. <rire> voilà, merci. Je n'ai pas envie de jouer une scène à la maison, où je viens de Norge, parce que je trouve que c'est une bonne scène, c'est une bonne scène à montrer. Et je vais montrer que c'est une bonne scène à montrer. Peu importe, euh, on a joué sur la plage, on a joué euh, euh, dans des quartiers très riches, on a joué sur des terrains vagues où il y avait des rats qui passaient en dessous de, de la scène, on a joué à l'intérieur quand il faisait trop froid pour mettre un public dehors, on a joué devant des migrants, devant des enfants avec leurs grands-parents, euh, 
peu importe où on joue, tant qu'il y a euh, du public et tant que d'une manière ou d'une autre on arrive à toucher euh, les spectateurs ou certains spectateurs au moins. Vad skulle du vilja spela i framtiden? Ja, då har jag tre ställen jag skulle vilja spela. I Istanbul, det skulle vara så fantastiskt att få komma till den här spännande smältpunkten som är Istanbul. Som är liksom, är den här smältpunkten mellan öst, mellan väst, som har den här historien. Jag tror att våran för... Ja. Det skulle vara så fantastiskt att få vara, få vara där bara och få spela och få lyssna till vad folk eh, tänker och hur de tar emot den här föreställningen där. Ehm, och vi har ju ett projekt som vi har börjat titta på och det är ju eh, att spela i gränsstäder. Spela i Europas gränsstäder tror jag skulle vara väldigt häftigt. Men även i eh, gränsstäder överlag. Ehm, där det här kanske är ett mer aktuellt ämne någonstans, eller spela på gränser det vore nog, och okay, det vore det coolaste att spela på en gräns vilken gräns kanske återstår att se då men det skulle vara väldigt häftigt och sen också klart i Sverige det vore fantastiskt om jag kunde få dela det här med mina mina med med svenska ja det var allt tack så hemskt mycket för mig och Hoppas vi ses snart. J'hésite parce que j'en ai deux, mais je sais pas exactement. Je me souviens plus de la ville, mais c'est un endroit euh, euh, après euh, Perpignan, dans le sud de la France. Et c'était en fait, c'est une ancienne gare. Euh, c'est Cerbère, je pense. Mmh. Mais je Et vois. Mais... Je sais pas. Enfin, bref, je sais, je sais plus le nom de la ville, mais en fait, c'était une. C'était une ancienne gare où, en fait, euh, avant l'Union européenne, tout le monde devait passer par là pour entrer euh, euh, en France. Donc c'était vraiment une grosse gare euh, où il y avait beaucoup de haltes et on t'attendait de te faire tamponner euh, tes papiers, etc. avant de repartir. Et à, avec l'espace le, Schengen et le, la libre circulation des gens, cette gare-là, elle a complètement disparu et en fait tout le trafic... Qu'en euh, France. C'est qu'en France, c'est ça. Et en fait, tout le trafic euh, s'est arrêté. Et donc, en fait, ça fait, euh, euh, ouais, ça fait plus de 20 ans que c'est à l'abandon. Et en fait, c'est une gare qui est, euh, qui est en, fait en forme de paquebot. C'est dans les montagnes. Et en fait, sur, cette, euh, sur cet immeuble-là, en fait, le, le toit est plat. Et donc, tu es au milieu de la montagne avec un paysage de ouf. Et j'adorerais le jouer là-bas. Euh, dans ce lieu qui est maintenant en fait désaffecté euh, et avec ce, ce paysage, ces montagnes, euh, c'est assez, assez, assez, euh, assez mythique comme vue. Canfranc, euh, la gare de Canfranc. I would like to perform the show on every single border in Europe, since it's a show about breaking down borders. I think it would be good to go and do that. <laughs>